But I'd like to bring in on this broadcast Mr. R.C. Kapoor, astronomer, former professor at the Indian Institute of Astrophysics. Mr. Kapoor, good afternoon. Uh, it's Chandraya Day, so we're all extremely excited and a bit nervous. The first update, sir, that's come in from ISRO today was just a few moments ago where they said that the ALS, the automatic landing sequence, uh, the command has been given for that, so it's a go-ahead, essentially. Can you explain in layman terms for our viewers what exactly that means? What happens in that 15 minutes till 6 o'clock? 4 p.m. <laughs> Actually, I have been watching the uh, happy faces and the curious faces of the children and school children and people. In fact, I must say that 615 crore rupees have been very well spent. And, uh, and as uh, lander and rover land on the moon, that is the bonus of the moon mission, as I feel now. And as you uh, just now mentioned, ALS, which is Automatic Landing Sequence Command, so that will be given when uh, uh, the lunar module, that is lander uh, and the uh, rover with it, they arrive at a very uh, particular point in their orbit. So that point in the orbit, as soon as they arrive, which is expected to be 1744 this evening, uh, this ALS, that is the automatic landing sequence command will be given. And immediately thereafter, uh, the uh, lander module will fire the engines and then uh, they just deorbit and the power descent begins. And after that, as they say, 15 minutes of terror, but today, I, as I read, it could be from 19 minutes to 30 minutes. So the, although the terror is prolongated, but I think that the landing is going to be uh, perfect as per the textbook as if. So uh, let's hope that because uh, uh, whatever preparatory uh, things had to be done, have already been done. That is the initial conditions of the trajectory, how it is going to uh, sort of follow uh, till the point of touchdown. And uh, the calibration of the systems and everything has been uh, uh, checked up and then uh, sort of uh, ISRO is now very sure of. So uh, looking at the faces of people in ISRO, we already feel that they are so very confident. So I think the nervousness part is, uh, I don't think it's there and anxiety, of course, not. So uh, nervousness part, I will just say that when I'm, uh, when is what we're all hoping for. And uh, I think from what you're telling us also, Mr. Kapoor, it's very clear that ISRO at this point, the scientists may be 100% confident and not nervous at all, but I'm sure the whole country right now is feeling a bit of nerves. You're also telling us that it could be beyond 15 minutes of terror, it could be 19, 30 minutes of terror. We'll keep our fingers crossed that whatever happens at the end of that, uh, you know, 15, 19, 30 minutes, we have great news. We have history being scripted on the South Pole of the board. Mr. Kapoor, request you to stay Stay with me. You know, the lander very fittingly is called Vikram after the father of India's space crew, uh, program, uh, Vikram Sarabhai. So we caught up with Sarabhai's uh, son, Kartikeya Sarabhai, on his message for our ISRO scientists and how proud he feels of all that his father had accomplished that ensured this moment for us. ISRO ki jisne neev rakhi thi wo Dr. Vikram Sarabhai uh, Gujarat se the aur unke uh, putra hamare saath hain unse baat karte hain ki kitna bada kshan hai Sarabhai parivar ke liye bhi uh, Kartikeya bhai uh, jis tarah se aaj ek uh, uh, gauravpur kshan hai Bharat ke liye uh, parivar ke liye bhi uh, aapke parivar ke liye kitni badi kshan aaj rahegi Mujhe lag raha hai ki Vikram bhai ka parivar sara Bharat unka parivar hi hai to jo jo usme jo abhi hum dekh rahe hain ki kaise land hoga हम पूजा कर रहे हैं कि भी ठीक तरह से सब हो जाए तो उसमें जो प्राइड आती है तो सबको आती है और हमको तो आती है देर इज नो डाउट अबाउट इट एंड इट्स ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड कि उनके जो सपने थे स्पेस में इसरो में तो वो जो फुलफिल होते हैं तो इट इज ऑब्वियसली वेरी नाइस आपका कभी वो समय या कोई एक ऐसी बात जब अपने पिता के साथ आपकी बात हुई हो या आपने वो टाइम देखा क्योंकि तब भारत स्पेस स्पेस हाँ शुरुआत कर रहा था तब का टाइम बहुत डिफिकल्ट था आपकी कुछ यादें उसके साथ जुड़ी हो और आज का भारत और आज का इसरो मैं जब कैम्ब्रिज पढ़ने गया था तब मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स कर रहा था और बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे डिवेलपमेंट विकास में विकास और विकास कम्युनिकेशन में काम करना था तो तब पापा से बहुत बात हुई थी कि ये चेंज फील्ड है कि नहीं लेकिन उनके लिए दो फील्ड थे ही नहीं उनके लिए जो साइंस थे जो वो साइंस और इसरो को जो डेवलप कर रहे थे वो साइंस में तो एक्सेलेंट था ही लेकिन वो जो देश के विकास में कैसे एक एक पार्ट कर सके वो वो उनका एक देर था 
और इसलिए जो इसरो का डेवलपमेंट है वो कोई अनुकरण नहीं कर रहा है कि भी अमेरिका ने ये किया रशिया ने ये किया तो हमको ऐसा ही करना है हम अपने देश के लिए क्या चीज जरूर है कब प्रायोरिटी क्या आती है तो सबसे पहले एजुकेशन की प्रायोरिटी थी प्रायोरिटी थी रिमोट सेंसिंग की थी एग्रीकल्चर में मदद करे क्लाइमेट चेंज और और क्लाइमेट में प्रिडिक्शन करे अभी एक समय आया कि जब हम चंद्रमा से के पास और उससे भी आगे जाने की क्षमता है अपने पास तो ये कैसे करें अभी इट्स द प्राइड फॉर सारी पृथ्वी के सब लोग के लिए कि साउथ पोल साउथ मून की जो सदर्न सरफेस है सदर्न पोल के पास नहीं सरफेस उससे सबसे पहले जा रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान सबसे पहले नहीं जाए सब सब कोई गए गए नहीं है वहाँ तो वहाँ शायद पानी भी है और कि फ्रोजन में होगा लेकिन पानी भी लाइकलीहुड है तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक एक अचीवमेंट है और वो अचीवमेंट अभी तक भी हुई है चंद्रयान दो भी जब गया था तो वो एक सक्सेस ही था वो लास्ट पार्ट जो लैंडर का था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई लेकिन वो चंद्रयान आपने पढ़ा होगा कि चंद्रयान दो और चंद्रयान तीन की जो सैटेलाइट है वो एक बजा से दूसरे से बात भी कर रहे हैं कि भाई ये लैंडिंग की करेक्ट पोजिशन ढूंढनी जो है उसमें दोनों मिल कर रहे तो ये जो साइंस और साइंस में प्रसिजन है दूसरा गर्व की बात यह है कि ये जो जो गया है वहाँ उसकी अलग अलग सी कंपोनेंट एक ही जगह नहीं बनी है इंडिया के अलग अलग लैब्स में साइंटिस्ट अलग साइंटिस्ट ने सब मिलके ये ये एक एक्सपेरिमेंट किया है तो इसमें